Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, long answer question number 2 will be discussed from Standard 10 Science Unit 9 Solutions Chapter. Question Patrala students, write notes on various factors affecting solubility. That is, solubility affect the factors in the short notes. We will see line by line. In your textbook, page number 128, this is the answer to the students. So, I will explain that explain you. There are three main factors which govern the solubility of the solute. Solute is the current. That means, in the solution, there are important factors. What do you learn? Nature of solute and solvent. Temperature, pressure. So, nature of solute and solvent is over the nature of the nature. So, that's the solubility. That's why the temperature of the nature of the solubility is over the nature of 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 the nature the step by step. Students. So, first, the nature of solute and solvent. So, in the question, you can see a single line in the question. Like dissolves like. Sariya? So, like dissolves like. What is it? One of the things that you can see is that you can see that is like dissolves like. So, you can see that two things. Solute and solvent. Solute na current jirukko kudiya porul. Solvent na current kya kudiya. Dipa salt water edaton sonna. Already namma paathirukro. Question number one la salt vandu solute arukko. Water vandu solvent arukko. Sariya. So ippo in the solute ko solvent ko ure madriyana characteristics tan megal yirundhe chinnu sonna. Adu current ju pohon. Ivla vuda ninge elda vendiye. So nature of solute and solvent and sonna like dissolves like. So, what is the nature of the solute and solvent? The nature of solute and solvent plays an important role in solubility. Okay? So, if we have a lot of the best solvent, is water. That is why we have a lot of water. That is why we have a lot ionic bond, covalent bond, and substances water dissolve. But, it does not dissolve everything. Yellatin Tanila Karaka Mudima Mudia the Kandipa Silla Purulka in the water la easier dissolve aha the Supa Adakuda and then a soldrona like dissolves like means similarities. What the Tanmudia Purulka similarity in the chin sonna are the easier Karanjupoho. Ipo chemistry learning a polar compounds, non polar compounds, Patricia Pinga. So if a polar compound polar na in the Ipo rendi end layo different in the china the polar magnet level the south pole north pole so upper rendi end may different nature layer ade madri chemistry layo polar compound non polar compound rendi type irukko. so polar com compound abdin so na h2o at the conga so either one the h1 the one side either one the positivity plus one side or minus one side ma irundhu chin sonna things are different at each end rendu end me different a irukum one side la ulla polarity um innor side la ulla indha molecule la ulla polarity um different a irundhu chin sonna adha polar compound nu solluva seriya so indha maadhiri irukra polar compound dissolves readily in polar solvent appo adha tha like like nu solluva appo polar compound edhula dissolve aagum polar solvent la dissolve aagum so, this is the opposite of non-polar compounds are soluble in non-polar solvents. This is the answer. Like dissolves like. So, polar compound dissolves in polar solvent. Non-polar compounds dissolve in non-polar solvents. So, in the two example, polar polar is water. So, the common salt is dissolves in Polar solvent water. Salt water the, in the polar compound and polar solvent ke example. Non-polar compound ke example in na fat. Fat dissolved in ether. So fat when the kolup. Kolup when the ether abding a chemical compound la matana unlike karanju po. Ho. So either when the non-polar can example. Right. Add to the effect of temperature so effect of temperature nu sonnale neenga rendu vishayathai explain pannano temperature increase aana 
இந்த சோலியபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ சோலியபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட்ஸ் இன் லிக்விட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்னென்னா சாலிட்ஸ் இன் லிக்விட் அதாவது சால்வெண்ட் வந்து லிக்விடாக இருக்கும் அதில் சாலிட் கரைஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் வரும் ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஜென்ரலாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதில் சாலியபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ஜென்ரல் கேஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் சுகர் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சாதாரண தண்ணியில் நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணும்போது கரைக்கிறத விட கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரில் நீங்கள் இந்த சுகரை டிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கரைஞ்சி போகும் இது தான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஜென்ரலி சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் இன் எ லிக்விட் சால்வெண்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இதுதான் ஜென்ரல் இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணணும் அதை எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் எண்டோ தேர்மிக் எக்ஸோ தேர்மிக்னு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ எண்டோ தேர்மிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஹீட் இன் சரியா எண்டோனா ஹீட் இன் எக்ஸோனா ஹீட் அவுட் ஆகும் ஸோ எண்டோ தேர்மிக் ப்ராசஸில் சாலியபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் பட் எக்ஸோ தேர்மிக்கில் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இதை எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னா என்டோ இஎன்டிஓன்னு சைடில் எழுதிக்கோங்க ஸோ என் இஎன் அப்படின்னாலே இன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா இஎன்டிஓ ஸோ அதை வந்து இன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ எண்டோவில் இன்னு நீங்கள் நோட் பண்ணும்போது அது பக்கத்துலேயே இன்க்ரீஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதை ஒரு ஹிந்தாக வச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இதை ஈஸியாக எழுதிடலாம் இன் எண்டோ தேர்மிக் ப்ராசஸ் சாலியபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படியே எழுதிடலாமா அடுத்தது எக்ஸோ தேர்மிக்னா எக்ஸோ இஎக்ஸ்ஓன்னா ஓயூடி அவுட் சரியா ஸோ இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டில் எழுதுங்க சாலியபிலிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இது வந்து நான் ஜஸ்ட்டு ரெமம்பர் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது எதில் இன்க்ரீஸ் எழுதணும் எதில் டிக்ரீஸ் எழுதணும்னு இந்த என் இன் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு சென்டென்ஸும் எழுதுங்க இதை ரெமம்பர் பண்ணுறதுக்காக சொன்னேன் இதுக்கு பின்னால் என்ன கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த எண்டோ தேர்மிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த எண்டோ தேர்மிக் ப்ராசஸில் அப்சார்ப்ஸ் ஹீட் அதை தான் இன்னுன்னு சொன்னேன் எண்டோ இன் அப்சார்ப்ஸ் ஹீட் அண்ட் கூல்ஸ் த சரவுண்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடிஷனல் ஹீட் எனர்ஜி அந்த சிஸ்டத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் அப்போ லீ சாட்லியர்ஸுங்கிற ஒரு பிரின்சிபிள் படி தான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ் த சாலியபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இதுக்கு பின்னால் உங்களுக்கு கான்செப்ட் இருக்குது சரியா ஸோ நீங்கள் இப்போது டெஸ்ட்டுக்கு எழுதும்போது ஜஸ்ட் இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு எழுதிடுங்க அடுத்தது சாலியபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட் இது செகண்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் சாலிட் இன் லிக்விட் இப்போ கேஸஸ் இன் லிக்விட் ஸோ கேஸஸ் இன் லிக்விட் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய லிக்விடில் கேஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஜென்ரலானா ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வாட்டர் கண்டைன் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச சாதாரண இந்த வாட்டரில் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போது நம்ம சாதாரணம் அந்த தண்ணியை பாயில் பண்ணும்போது கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் பாயில் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஸ்மால் ஸ்மால் பபிள்ஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் சரியா ஸோ அதுதான் இதோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த பபிள்ஸ் வர்றதுக்கு பின்னாடியும் நமக்கு சயின்ஸ் இருக்குது சரியா வென் வாட்டர் இஸ் ஹீட்டட் சாலியபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் ஸோ ஆக்சிஜன் எஸ்கேப்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பபிள்ஸ் அப்போது இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டும் வருது ஆக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ஆக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்னால் குளிர் பிரதேசத்தில் வசிக்கக்கூடிய இந்த அனிமல்ஸ் வந்து நார்மலாக டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த வாட்டர் ஆஃப் கோல்டு ரீஜியன்ஸ் அதனால தான் இந்த ஆக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அங்கே வாழ முடியுது ஸோ திஸ் ஷோஸ் தட் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் இஸ் மோர் அட் லோ டெம்பரேச்சர் அப்போ குறைஞ்ச டெம்பரேச்சரில் இந்த சாலியபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் சரியா ஸோ இதை கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும் அடுத்தது லாஸ்ட் கான்செப்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷரை பொறுத்து நமக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிக்ரீஸ் ஆனால் இந்த சாலியபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் அப்சர்வ் ஒன்லி இன் த கேஸ் ஆஃப் சாலியபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ
கொக்கோ கோலா பெப்சி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதில் இந்த லாஜிக் தான் யூஸ் ஆகும் When the pressure is increased, solubility of gas in the liquid increases. அவ்வளோதான் ப்ரெஷர் கூடுதலாக இருந்தால் சாலியபிலிட்டி கூடுதலாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போது ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட கேப் வந்து அடைஞ்சு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் கேஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் அந்த கேப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த பபிள்ஸ் வெளியே வந்துடும் கேஸ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம சென்டென்ஸில் எழுதுகிறோம் When the pressure is increased, the solubility of gas in the liquid increases. So, common example in here could be soft drinks and household cleaners, etc. So, this is very important and easy and three concepts of students. Various factors affecting solubility, nature, temperature and pressure. This is how you can simply understand and mark score. Okay students, hope you understand this concept. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.